కానీ మీ అంటే మీ ఓటు వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు మీది మీది ఇప్పుడు ఉన్న మీతో పాటు ఎవరు ఐ డోంట్ థింక్ ఎవరో మీ కాంటెంపరీస్ ఎవరు ఉన్నట్లేదు అసలు ఈ ఫీల్డ్ లో అసలు ఎవరు లేరు అంత మా శిష్యులు అదే అంటే ఆ శిష్యులు ఎగ్జాక్ట్లీ అంత శిష్యులే కదా కొంచెం ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు మీకు బాధ అయితే కలుగుతా ఉండి ఉండాలి కదా కలుగుతుంది కానీ వాళ్ళు నాకే ఎదురు చెప్తారు లేదు మీ శిష్యులే మీరు మీరు పెట్టారు కదా రిజిస్ట్రేషన్ కి మరి అదే మేము ఫాలో అవుతాం కాకపోతే ఇంకా ఎక్కువ చేసాం అంతే ఐదు రూపాయల బదులు ఐదు వందలు చేసాం అది మీరు మీరు చేసే దారిలోనే మేము నడుస్తున్నాం అని చెప్తున్నారా అంటే అసలు అప్పట్లో ఏంటంటే ఈ ఫీజులు వసూలు చేయడం అనేది ఒక పెద్ద విప్లవాత్మక చర్యలేండి అందుకని అంత రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది బాగా వచ్చు ఎందుకంటే అంత ఫ్రీ కల్చర్ కదా అప్పటిదాకా ఇండియాలో అంత నార్మల్గా ఏంటంటే అసలు ఫీజు ఏంటి అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా ఎంత రూపాయి అర్ధ రూపాయి ఉండేది కదా పరిచయం ఇప్పటికి కూడా ఎవరైనా కలిస్తే ఆసుబారావు అయినా నిమ్స్లో ఫీజు పెట్టింది అంటారు అవునా అంటే ఎగతాలుగానా లేకపోతే మెలుసుకోవాలా అంటే వాళ్ళకి అదే గుర్తు అంతే వేరే వేరే గుర్తేం లేదు ఇంకా బతుకున్నాడా ఓకే మీ ఫీల్డ్ వాళ్ళా లేకపోతే పొలిటీషియన్స్ లేదు బయట వాళ్ళు సో మీరు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం తెలుగు వాళ్ళందరినీ కలపడానికి ఒక అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేశారు తానా అని మొదట న్యూయార్క్లో ఉండేవాళ్ళు అండి అప్పుడే సెవెన్ ఫిఫ్టీలో తెలుగు లిటరీ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ అని పెట్టాడు ఆ విధంగానే వాషింగ్టన్ బోస్టన్ మరి డెట్రాయిట్ షికాగో అక్కడ కూడా పెట్టేవారు మేము కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ డ్రామాలు వేయటం వీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సంగీత కచేరీలు వేయటం అట్లా చేసేవాళ్ళు ఇదంతా ఎందుకని డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో ఒక అంబర్లా ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి అందులో ఇప్పుడు కెనడీ వచ్చిన తర్వాత ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ చాలా మంది వచ్చారు డాక్టర్లు అందువల్ల పిల్లలు కూడా వచ్చారు దాంతో వీళ్ళు అది ఎట్లాగైనా తెలుగు మర్చిపోకుండా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మర్చిపోకుండా ఏదో ఒక అంబ్రల్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి పెడదామని సెవెంటీ సెవెంటీ సెవెన్ లో ఒక అందరిని పిలిచి ఒక మీటింగ్ పెట్టాను అప్పుడు మొదటి దశలో ఎక్కువ మంది డాక్టర్లు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ మంది డాక్టర్ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ దాదాపు బాగా స్థిరపడ్డారు బాగానే బ్యాచ్లు బ్యాచ్లు వచ్చేవారు అండి మరి గుంటూరు నుంచి ఒక ఆవిడ ఒక రోజు డిన్నర్ కి పిలిచింది ముప్పై రెండు మందిని పిలిచింది ముప్పై మంది గుంటూరు డాక్టర్లే ఇద్దరు ఎవరేక ఇద్దరు నేను నా లాంటి వాళ్ళు కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళ వాళ్ళు ఇంకా ఉంటారు కదా సో ఇట్లా మొత్తం అంతా అక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళంతా చేరిపోయారు అక్కడ అప్పుడు తెలంగాణ నుంచి అంత లేదు కదా అసలు అయ్యే అవగాహన కూడా ఉండేది కదా ఇక్కడ మీరు పెట్టిన అసోసియేషన్ బాగా విస్తరించింది కానీ తర్వాత దశలో మీరేంటి తెలుగు వాళ్ళు అని పెట్టారు అందరూ ఏకం చేద్దామని ఇప్పుడు ఆ స్థానంలో ప్రాంతీయ సంఘాలు కుల సంఘాలు వచ్చినాయి కదా అవి ఏమన్నా మీరు గమనిస్తున్నారా గమనించినటువంటి బాధ కలుగుతుంది ఎందుకంటే చిన్నారెడ్డి గారు వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ పునాది వేసాడు స్ప్లిట్కి ఓకే ఎందుకంటే ఆయనకి ఎన్టీఆర్ వచ్చినప్పుడు చూసిన సన్మానాలు చూపించారు కొళ్ళు ఓకే ఈయన వెళ్ళినప్పుడు అది లేదు అది జరగలేదు మీరు ఎదల్లా కూర్చున్నారా మీరు కూడా పెట్టుంటే అట్లా ప్రారంభించారు దాంతో ఇది కూడా తానా పెద్దది అయిపోయిందండి అవును డిఫికల్ట్ కంట్రోల్ దేశం అంతా చాలా మంది వేలకు వేలు అందువల్ల మేము ఎప్పుడు అనుకున్నదంటే ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతానికి పెట్టుకోండి అనుకున్నాం సాగలేదు దాంతో దీంట్లో కూడా స్పృష్టి తర్వాత మా రోజుల్లో నుండి అందరికి జీతాలు చాలా తక్కువ ఏది ముప్పై వేలు వచ్చేదేమో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మిలియన్స్ మీద వస్తుంది అందువల్ల దాంతో అహంకారం ఎక్కువైంది డబ్బు నేను చెప్పిన మాట ఎందుకు నేను డొనేషన్ ఇస్తా కావాలి అంతే అది అట్లాగే మెంబర్షిప్ అయ్యి అదే డబ్బు వాడే దానికి ఆ పదవిలోకి వస్తున్నారు అక్కడ అక్కడ కూడా అంటే ఇక్కడ బుద్ధి మన బుద్ధి ఎక్కడ పోతుంది ఎక్కడైనా ఉంటే కదా చెప్పేవారు మీరు అది ఎంతమంది ఇండియా నుంచి పంపి బయట పంపచ్చు ఇండియన్స్ మాత్రం తీసుకెళ్ళారు మరి ఎన్టీఆర్కి అంత గొప్ప సన్మానం చేసినప్పుడు చెన్నారెడ్డి చేయపోవడం తప్పు కదా వాళ్ళు లేరండి అభిమానం లేరు ఓకే అచ్చా అది అసోసియేషన్ తరఫున జరిగిన సన్మానం కాదు వ్యక్తిగతంగా చేసుకున్నాం స్పాంటేనియస్ గా వచ్చాయి అట్లాగే తానా కూడా మళ్ళీ చీలిపోయింది కదా బాగా ఇప్పుడు వర్చువల్ గా కుల ప్రాతిపదిక మీద కొన్ని ఉన్నాయి మొదట్లో తర్వాత యూనివర్సిటీ మెంబర్షిప్ వచ్చిందండి మొదట్లో అంత పూర్తిగా కులమే మొదట త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంతా వీళ్ళే తర్వాత దశకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రజెంట్ ఇంకా మరీ పతనంగా ఉంది కదా అందులో వెళ్ళలో వెళ్ళ కొమ్ములాట్లు మళ్ళీ గొడవలో 
ఓట్లు ఇక్కడ ఇక్కడ పొదుతాయి డబ్బిచ్చి ఓట్లు కొట్టినాం తర్వాత వాళ్ళకేమో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎట్లయినా ఇక్కడ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావాలని పొలిటీషియన్స్ ఏం చేసుకుంటారండి నాకు అది ఎప్పుడు నాకు క్యూరియాసిటీ అది వాళ్ళ ఇక్కడ రారు రారు అక్కడే ఉంటాం ఉందాం అనుకుంటున్నారు క్రేజ్ అండి క్రేజ్ అదే క్రేజ్ అసలు ఏమో ఉన్నప్పుడు సినిమా వాళ్ళు అంత క్రేజ్ మీ టైంలో పోనీ సినిమా వాళ్ళు అంటే అర్థం ఉంది ఏదో సరే ఎంటర్టైన్మెంట్ అది పొలిటీషియన్స్ క్రేజ్ అయిపోయింది వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే వేల మేరకే చేస్తుంటారు పోనీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళేమైనా అంత వాళ్ళని పట్టించుకుంటారంటే ఏముండదు ఎవరికో మొన్న ఒకటి రెండు పోస్టులు ఇస్తారు దాంతో అంతే అది ఏదో అది అన్ని వేరే రీజన్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి ఆ పోస్టులతో చేసేది అంతా వచ్చేది ఉందండి అంటే ఇంకొకటి అంటే మీకు ఏదైనా స్టడీ చేశారా ఎందుకు ఇంత డీజనరేషన్ అక్కడ వస్తుంది అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళల్లో అనేది మీ టైంలోనేమో మైండ్ సెట్ డబ్బు ఉన్నది ఇంకా డబ్బుతో పాటు అధికారం కావాలి ఏ విధంగా అయినా అధికారం కావాలని అంతేగాని మా రోజుల్లో లేడీస్ అండి ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్కి ఇంట్లో మూడు నాలుగు రోజులు వంటలు చేసేవారు అన్ని పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు పట్టుకొచ్చారు ఓకే అన్నారావు అని ఆయన వచ్చాడు ఆయన ఇనాగ్రేషన్ చేశాడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంటి ఈ వంకాయ కూర వేపుడు వంకాయ కూరలు ఏంటి ఈ పొట్టు ఆవకాయ ఏమిటి ఇవన్నీ ఆశ్చర్య గోంగూర పచ్చడి ఏంటండి అట్లా చేసేవారు అనమాట అట్లా అంటే ఇప్పుడు అన్ని హోటల్స్లోనే డబ్బు ఉన్నది హోటల్స్లోనే అన్ని చేస్తుంటారు అంతేలేండి ఇప్పుడు అంతా తర్వాత మొదటి కాన్ఫరెన్స్ లో కోలాటం వేసారు పిల్లలు ఆయన ఎంత మెచ్చుకున్నాడు మన దేశంలోనే మర్చిపోతున్నారు కోలాటం అంటే మీరు ఎట్లా వస్తున్నారు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆ ఉత్సాహం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తారా ఇట్లాంటి వాటికి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తారా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ గా చేస్తారు కానీ నేను వెళ్ళలేదండి మొన్న కూడా వచ్చారు తర్వాత కొంచెం విచారం కూడా ఏం వెళ్తాము ఇట్లా అయిపోయిన మొక్క అదే అందువల్ల అందులో ప్రయాణం చేయలేదు నేను అని చెప్పాను ఇప్పుడు ప్రయాణం ఎక్కువ చేయలేరా మీరు లేదు ఇదివరకు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎవరీ ఇయర్ వెళ్ళేవాడి ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రయాణం చేయట్లేదు ఓకే మొక్క వాళ్ళు ఆపరేషన్ అదే జరిగింది ఓకే సర్జరీ జరిగిందా ఇంత ఫిట్గా నైంటీ టూ ఇయర్స్ అంటే నైంటీ త్రీ రన్నింగ్ కదా ఇంత ఫిట్గా ఉండటానికి ఏమిటి మీరు ఏం ఫాలో అవుతుంటారు అసలు ఏం లేదు ఒకటి జీన్స్ ఓకే అక్కడి నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జీన్స్ అవును మిగతాది సానుకూల దృక్పథం పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి అసూయ పట్టడం కానీ తిట్టడం కానీ కొట్టడం కానీ అది నాకు నచ్చదు ఎందుకంటే అమెరికాలోనే బాస్ ఆయన తిట్టంటే వాకౌట్ చేశాను కాన్ఫరెన్స్ వర్కౌట్ చేశానండి అందువల్ల నాకు అట్లా గిచ్చు అసూయ అట్లాంటివి ఏమి గుర్తుంది ఆ నరుకుపోతూ ఉండడం వల్ల కొంతవరకు తర్వాత అమెరికాలో నేను నేర్చుకున్న ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పంక్చువాలిటీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పటికీ మీరు ఐదు ఇంటి రమ్మంటే నాలుగు నర నాలుగు వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు అట్టగా జరిగింది అరగంట ముందు వచ్చేసారు కదా ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ అంతే నేనే ముందు వస్తాను తర్వాత ఒక్కొక్కళ్ళే వస్తూ ఉంటాను నిమిషాలు ఏం చేసేవాడిని తెలుసండి ఎయిటీ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఐదు నిమిషాలు ఏడు నిమిషాలు నేనుండి బోల్ చేసేవాడిని లేట్ అయితే మధ్య మధ్య టైం ఒక ఐదు అయ్యో గొడవ పెట్టేవాళ్ళు కదా అనుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది అదే ఓవర్ పీరియడ్ మామూలుగా అలవాటు అయిపోతుంది అలవాటు అయిపోతుంది ఇనిషియల్గా అనుకోకుండానే వచ్చేస్తారు అవును ఇంతే ఎంతమించి ఇంకేమున్నది మీకు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అక్కడ ఉంటే అన్ని తినేవాళ్ళండి అయితే కాకపోతే ఆ ఫ్లేట్ కొంచెం న్యూట్రిషన్స్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే అందరు సలహాలు తీసుకుంటాం ఎవరి మీద డిపెండ్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు మీకు సో ఫార్ నాథింగ్ థ్యాంక్ గాడ్ ఇప్పటికీ మీరు క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు కదా ఎక్కడెక్కడ అది నిజాంస్లోను కిమ్స్లోనూ కిమ్స్లో వారానికి ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ రెండు రోజులు అక్కడ రెండు రోజులు ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఇక్కడ డేస్ అంతా కాదు మార్నింగ్స్ అదే మార్నింగ్స్ తర్వాత ముఖ్యంగా నేను ఒకటి కాకల్ సుబ్బరావు రేడియోలాజికల్ సైన్సెస్ ట్రస్ట్ అని పెట్టాను అక్కడికి ఆఫీస్కి వెళ్తాను రోజు ఓకే రోజు ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి వెళ్తాను అక్కడికి ఫిల్మ్స్ సెకండ్ ఒపీనియన్ థర్డ్ ఒపీనియన్కి మనుషులు పేషెంట్లు వస్తారు ఇద్దరు ముగ్గురు తర్వాత డాక్టర్స్ నుంచి రిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇంటర్నెట్ ద్వారా వస్తుంది కదా అది తర్వాత ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం నేను డిస్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ చైనీస్ బీజింగ్ యూనివర్సిటీస్లో రేడియాలజిస్ట్కి చెప్పేవాడిని ఓకే దాని తర్వాత నేనే మానేసాను ఎందుకంటే చెప్పను రాదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు 
క్విజ్ ఇచ్చాను ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ రమ్మని రెస్పాన్స్ లేదు అంటే అర్థం కాక అర్థం కా కాదు నేను వాళ్ళని అడిగాను అది చూసింది ఏమిటంటే దే ఆర్ షై అంటాడు తర్వాత షై ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థం మీరు చెప్పేది మేము అప్రిషియేట్ చేస్తాం కానీ ఒక అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఇంకా లాభం లేదు నేనే మానేసి అన్లెస్ అన్లెస్ చెయ్యి ఇప్పుడు టీచింగ్ అంటే ఇట్ ఇస్ మ్యూచువల్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు అప్పుడు మీకు ఛాలెంజింగ్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కరెక్ట్ నేర్చుకుని మిమ్మల్ని ఇంకా వన్ వే అయితే ఇట్ డస్ వర్క్ అంతే కదా ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నాడు పాఠం చెప్పండి ఏం చెప్పుతుంది